Ви всі вибагаєте знову поділитися, адже ви, ну, ціла людина епоха. Ви бачили стільки, ви стільки зустрічали людей, стільки цікавих особистостей. Може, ми щось не чули про вас і не знаємо. Ми з великою цікавістю і приємністю сьогодні у вашому спочатку. Добрий день, шановні, шановні колеги, тому що тут це не музика. На два дні тому я побачу таку одиноку афішу, яку мені передали випадково зовсім, і там було написане підвищення кваліфікації, зустріч підвищення кваліфікації. Ну, підвищення кваліфікації – це є таке, не море, а океан, тема океан. І тому, правду сказавши, я не знаю, що говорити. Тому що я когось конкретно говорю. Відвищення кваліфікації є незвичайно поняття широко. Я по спеціальності диригент оперно-сиклонічного жанру. І тому є, а знаю, що тут є дуже багато педагогів, які є, власно, в училищах, в школах і так далі. І тому практики підвищення кваліфікації, це, наскільки я розумію, є передача якихось досвіду, практичного досвіду в праці даної якоїсь особи, іншим людям на основі практичної діяльності, по спеціальності. Але я якраз практична діяльність моя, це по основному були колективи, великі колективи оперного, симфонічного жанру, в основному класичної музики, в основному, тому що ціла діяльність моя як педагога почалася, правда, досить скоро, бо почалася ще в 53-му році, навіть 53-54-й вже не пам'ятаю, може 54-го. І, значить, досить давно, але я довгий час, це була моя, так сказати, як тут перехожу, халтура. Тобто, друга, це сумісництво, операція по сумісництві. Тому що консерваторія почала працювати десь в 53-му році, в кінці 53-го вже році, спочатку по спеціальності диригування, але на народній капелі тоді було таке. І яке дотепер є ще диригування на народній капелі. І на диригування вже як цифронічного кафедру оперного цифронічного диригування, тому що в нашому тоді було хорового, вже не було тільки цифронічного, бо тільки починалося відділ цифронічного оперного цифронічного диригування в нашій академії, в тодішній консерваторії. Тобто значно пізніше і на основну роботу до консерваторії я перейшов до першого в 1963 році. Так що весь цей час від 53-го до 63-го мій основна робота це була робота диригента опери, диригента симфонічних колективів, тому що були різні, якщо пізніше перейду до того. Ну і гастрольні поїздки. Тому для якоїсь практики як бачите, педагогічної у мене не так багато, і не так довго, не так тривало воно довго. А тут зібралися в основному педагоги. І тому я, правду сказав, що так точно не знаю, про що вам говорити. Я думаю, що ми побудуємо нашу роботу так, не роботу, а нашу зустріч. Так що в основному це буде питання і відповідь. Тому що кожного з вас може цікавити якась інша сторінка моєї професійного життя. А чи професійної діяльності, про яку 
я можу не знати, що саме те вас цікавить. А було дуже досить багато за цей час, від, бо з 53-го року я вже діяв як професійний диригент колективу. До того часу я також працював, навчаючись в консерваторії, і я працював вже в опортному театрі. То десь було з 50-го, мабуть, а може з 49-го року. По-різному, для того, щоб накази по зарахованню – це одне, а конкретно завдання по роботі – це було друге. Я працював і як хормейстер в опері, і так, тому, тому якась певна коротка, короткий час діяльності як хормейстер у мене є. Пізніше я працював вже в основному як диригент великих форм. Коротко про, про мою діяльність вже сказав пані Тетер. Тому я не буду вже повторяти того Розкажіть самого. Розкажіть нам про ваше навчання. Прошу? Розкажіть нам про період вашого навчання. Ви ж, е... Про навчання? Як ви вчилися, в кого ви вчилися? Так. І ну, період вашого встановлення. Почав я свою діяльність музично як скрипач. Тому що то було ще, маючи 6 чи 7 років, то кожні родичі хочуть, щоб дитина вчилася на якомусь інструменті. Ну, е... Так прийшлося, що, що як би мені були без багато знайомих скрипарів, ну і я почав вчитися, ясно, що було приватному, тому що було до, перші, до Другої світової війни. Це був десь початок 30-х років. Ну і коли вибухнула війна в 39-му році, тоді було вже, правду сказавши, не до, не до музики, але я продовжував вчитися на скрипці. Ну і після цього я поступив до, до училища. Навчаючись в школі, я поступив до училища. В училищі я продовжував скрипку, а там чомусь виявилося, що в мене якийсь є даний як диригент. І то вийшло зовсім випадково. Тому що у нас, як в кожному учбовому закладі, є Симфонічний учбовий симфонічний оркестр. Ну, я, я скрипач, сидів в групі скрипок. Спочатку другий, пізніше перший. Ну, і е, грав нормально на репетиціях і все. І якось вийшло так, що наш е, керівник не, не міг прийти. І було так за це рішення, що робити. Ну, і, а ми тоді, по-моєму, грали, чи навіть не, 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 не сто, Гайдовську якусь симфонію, по-моєму, так, Гайдовську, це ще 104 року. Так давно ж я можу побачити. Ну, і сказали, хто, ну, то треба репетицію робити, бо має бути концерт. Ну, а хто може стати і продиригувати? Ну, а оскільки я якось... Знав ту симфонію, ну я став за пульти і продавив, пробив репетицію. Ну і в зв'язку з тим мене відразу перевели на, паралельно на, на, на факультет хорового диригування. Ну закінчив я, не закінчив, а з третього курсу відразу попав до консерваторії. Так що така моя була навчання середній ланці.